আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আমার আজকের ক্লাস হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পরিচিতি যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখেছেন আমার এই চ্যানেলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পরিচিতিটি নাই এজন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পরিচিতিটি আমার এই চ্যানেলে দেওয়ার জন্য আমি নতুন করে একটা ভিডিও তৈরি করতেছি তো সকলেই এই ভিডিওটা একটু দেখুন যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শুরু করতে চাচ্ছেন বা ভাবছেন যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি শিখব বা শেখার দরকার আপনার জন্য এই ভিডিওটি কিভাবে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শুরু করবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শুরু করার জন্য আপনাকে আপনার কম্পিউটারের স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন স্টার্ট বাটনে ক্লিক দেওয়ার পরে माउस स्क्रल कर माउसर जो स्क्रल आईल बाटन आईल टी स्क्रल कर घोरान पर आपडाउन करारे देखें लेखा माइक्रोसफ्ट अफिस ये जगह से क्लिक दिन ये जगह से क्लिक देवर पर देखो एग्लो सबग अफिसर क्ज एर मध्य अपनी चाचन माइक्रोसफ्ट वार्ड ओपन करते ये हे माइक्रोसफ्ट वार्ड दुहजार दस आपनर कम्पिटारे উনিশ থাকতে পারে বা দুই হাজার সাত থাকতে পারে যেটি থাকুক না কেন আপনি এখানে একটি ক্লিক দেবেন ক্লিক দেওয়ার পরে এভাবে আপনার অফিস প্রোগ্রামটি ওপেন হয়ে যাবে আচ্ছা ওপেন হওয়ার পরে এই প্রোগ্রামের সাথে আপনাকে পরিচয়টা করতে হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একদম যে ওপরের লাইনটি আছে এই লাইনটিকে টাইটেল বার বলে লেখা আছে ডকুমেন্ট ওয়ান দেখুন এই যে লেখা আছে এখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ये पुरो लाइन टी बला टाइटल बार तरपर बाम दिकार ये छोट य लाइन टी बला कूक एक्सेस टुल बार एखा आ कूक एक्सेस टुल बार तर डान सार्डर ये जगहते आटे हे मिनिमाइज बाटन एट रेस्टर डाउन ये क्लोज मिनिमाइज कर ले प्रोग्राम नीचे एस थे टास्क बारे आर वो क्लिक दी पर मैक्सिमाइज हो जाए এটা রেস্টোর ডাউনে ক্লিক দিলে প্রোগ্রামটা একটু ছোট হবে আবার রেস্টোর ডাউনে এখানে ক্লিক দিলেই এটা ম্যাক্সিমাইজ হয়ে যাবে প্রোগ্রামটি যদি বন্ধ করতে চান তাহলে এই ক্লোজ বাটনে ক্লিক দেবেন এখানে এখানে ক্লিক দিলে পরে প্রোগ্রামটি ক্লোজ হবে আচ্ছা এরপরে ওই যে ফাইল হোম ইনসার্ট পেজ লাউট লেখা আছে এই লাইনটিকে বলা হয় মেনু বার এই যে ফাইল হোম ইনসার্ট পেজ লাউট এই লাইনটিকে বলা হয় মেনু বার আচ্ছা এরপরে মেনু বারে ক্লিক দিলে পারে এই মেনুগুলোতে ক্লিক দিলে পারে বাট এগুলো ট্যাব বারও বলে কেহ তো এই ট্যাব বারে বা মেনু বারে ক্লিক দিলে পারে আপনি হোমে ক্লিক দেন বা ইনসার্টে ক্লিক দেন দেওয়ার পরে নিচের যে অপশনগুলো ওপেন হচ্ছে এই যে একটি লাইন ওপেন হয়েছে এখানে এখানে ক্লিক দিলাম আরও একটি লাইন এখানে ওপেন হলো তো এই লাইনটিকে বলা হবে রিবন ইনসার্টের এটি হচ্ছে রিবন পেজ লাউটের এটি হচ্ছে রিবন ভিউয়ার এটি হচ্ছে রিবন তো হোমের যে যে কাজগুলো আছে এই কাজ সব কাজগুলো এই রিবনে সংরক্ষিত আছে এখানে বিভিন্ন কমান্ড আছে এই কমান্ডগুলো রিবন আকারে দেওয়া আছে এখানে ফাইল আছে সেভ সেভ অ্যাজ ওপেন ক্লোজ ইন ফোর রিসেন্ট নিউ প্রিন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আছে ফাইলে তো এগুলো হচ্ছে রিবন রিবনের নিচের এই যেখানে একটি লাইন আছে এক দুই তিন চার লেখা আছে এটিকে বলা হয় রোলার এখানে একটি রোলার আছে বাম দিকে এখানেও একটি রোলার আছে ডান দিকে এই যে এটি আছে স্ক্রল এই স্ক্রলটি টান দিলে পারে নিচের পেজের নিচের দিকে আসবে স্ক্রলিং করে ওপর দিকে টান দিলে পারে এটা ওপর দিকে যাবে পেজকে আপ ডাউন করার জন্য এই স্ক্রলটি ব্যবহার হবে নিচে লেখা আছে পেজ ওয়ান ওয়ান অফ ওয়ান ওয়ার্ড সেভেন এই লাইনটিকে বলা হয় টাস্ক বার সরি স্ট্যাটাস বার এই লাইনটিকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার আর স্ট্যাটাস বারের নিচের যে লাইনটি আছে এটিকে বলা হয় টাস্ক বার অ্যান্ড স্টার্ট মেনু আচ্ছা আর এটি হচ্ছে পেজ এ সাদা এ অংশটুকু পুরোটাই হচ্ছে একটি পেজ আর পেজের চতুর পার্শ্বের যে এই যে দাগটি আছে এই দাগটিকে বলা হয় মার্জিন এই মার্জিনের ভিতরে আমরা এই লেখাগুলো লিখব বা লিখেছি এবার আসি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লেখার পরে আমরা কিভাবে লেখা এই মোটা বা চিকন আন্ডারলাইন করব এই লেখাটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে 
এই যে লেখা আছে বি বি ফর বোল্ড এখানে ক্লিক দিলে লেখাটি মোটা হবে আবার ওখানে ক্লিক দিলে পরে লেখাটি চিকন হবে বোল্ড চিকন বোল্ড নর্মাল তারপর আই ক্লিক দিলে হবে ইটালিক এখানে ক্লিক দিলে হবে ইটালিক ইটালিক হচ্ছে বাঁকা একটু বাঁকা হবে আর এটা হচ্ছে ইউ ফর আন্ডারলাইন এখানে আন্ডারলাইন হবে আচ্ছা ওখানে আন্ডার ওখানে ইউতে ক্লিক করলে আন্ডারলাইন হবে আবার ইউতে ক্লিক করলে আন্ডারলাইনটি উঠে যাবে তারপরে এই অংশটি এটা নাম হচ্ছে স্টেক থ্রো এখানে ক্লিক দিলে পরে লেখার মাঝখানে একটি দাগ আসবে এই যে একটা দাগ আসছে আবার ওখানে ক্লিক দিলে পরে দাগটি সরে যাচ্ছে তারপর এটি হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট এটি হচ্ছে সুপার স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্ট দেখাই আমি কোনো সংখ্যা লেখার পরে যদি কোনো সংখ্যাকে আপনি পাওয়ার বানাতে চান পাওয়ার সেক্ষেত্রে নিচের পাওয়ার যদি করতে চাই তাহলে এখানে সাব স্ক্রিপ্টে ক্লিক দিতে হবে আর ওপরের পাওয়ার ক্লিক দিলে করতে চাইলে সুপার স্ক্রিপ্ট করতে হবে এ দেখুন এখানে আছে সুপার স্ক্রিপ্ট আর এটি হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট আচ্ছা আর লেখা যদি আমরা রঙিন করতে চাই সেক্ষেত্রে যে এ আছে এর পাশাপাশি অ্যারো আছে এ আরোতে ক্লিক দিতে পারে লেখা রঙিন হবে কালার হবে এইভাবে লেখা কালার করা যায় আশা করে বুঝতে পেরেছেন তারপর এটি হচ্ছে হাইলাইট সেল হাইলাইট টেক্সট হাইলাইট কালার টেক্সট হাইলাইট কালার হচ্ছে যেমন আমি এই যে লেখাটি কপি করে পেস্ট করলাম অনেকগুলো করলাম এখন এই লেখাটি আমি কি করব হাইলাইটস করতে চাই তাহলে এখানে গিয়ে যে কোনো একটি কালার দিলাম এ হচ্ছে টেক্সট হাইলাইট কালার টেক্সটের নিচে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি বা টেক্সট হাইলাইট কালারটি উঠিয়ে দিতে চাইলে লেখাটি আবার সিলেক্ট করার পরে টেক্সট হাইলাইট কালারে গিয়ে নো কালার করে দিলেই কালারটি চলে যাবে আচ্ছা এরপরে এই লেখাটি আমরা একটু বড় করতে চাই বড় করার জন্য এখানে তিনটে অপশন আছে ছোট বড় করার জন্য তিনটে অপশন একটি হচ্ছে ফন্ট সাইজ ছোট বড় করা এখানে গিয়ে যে ফন্ট যত বড় করতে চান সেখানে গিয়ে আপনি তত বড় হতে ক্লিক দেবেন আটচল্লিশে ক্লিক দিলাম আটচল্লিশ সাইজ হয়েছে এটি হচ্ছে বিশ সাইজ এটি হচ্ছে চব্বিশ সাইজ এভাবে লেখা ছোট বড় করা যায় আপনি যদি দরখাস্ত লেখেন যে আমি দরখাস্ত লিখতে চাই কোশ্চেন লিখতে চাই সেক্ষেত্রে আপনি চোদ্দো ফান্ড দেবেন বারো ফান্ড অথবা চোদ্দো ফান্ড এই টাইপের লেখাগুলো এই টাইপের সাইজগুলো হচ্ছে আপনার অফিসিয়ালি সাইজ বারো তেরো চোদ্দো এই সাইজগুলো চলে অফিসে আচ্ছা এরপরে যে লেখা ছোট করলাম আমি এখান থেকে ফান্ড সাইজ ছোট বড় করলাম এই কাজটি এখান থেকে হয় এটাকে বলা হয় গ্রো ফান্ড আর এটাকে বলা হয় স্ট্রিং ফান্ড গ্রোতে বড় হবে স্ট্রিংকে ছোট হবে তো এই জায়গা দুই জায়গা থেকেও লেখা ছোট বড় করা যায় আচ্ছা এরপরে এটা কি এটা হচ্ছে ফান্ড স্টাইল এই জায়গাটি থেকে ফান্ডের বিভিন্ন ধরনের স্টাইল পরিবর্তন করা যায় এখানে দেখো দেখুন অনেক ফান্ড আছে এই যে ইংরেজি ফান্ড বা বাংলা ফান্ড বাংলার জন্য বাংলা ফান্ড চুজ করব আর ইংরেজির জন্য ইংরেজি আরবির জন্য আরবি এই দেখুন সুন্দর একটি ফান্ড চলে আসছে তো এখান থেকে আমরা লেখার বিভিন্ন ধরনের ফান্ডগুলো নিব এই যে অনেক ইংরেজি ফান্ড আছে এগুলো হচ্ছে বাংলা ফান্ড এই যে বাংলা ফান্ড বাংলার ডিজাইন লেখার স্টাইল হ্যাঁ আরবিও এখানে আছে এই যে আরবি আছে বিভিন্ন ধরনের আরবি স্টাইলের ফান্ড আছে সেগুলো নেওয়া যাবে তো এই দেখুন প্রচুর ফান্ড আছে এই ফান্ডগুলো আপনি আপনার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন এগুলো আরবির জন্য অনেক ফান্ড আছে এই ফান্ডগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন তবে হ্যাঁ জেনে রাখা ভালো বাংলার জন্য আমরা সুত নিয়ম যে ব্যবহার করব বাংলার জন্য সুত নিয়ম যে এটি হচ্ছে অফিসিয়াল ফান্ড যে কোনো বই পুস্তকে এই ফান্ডটি ব্যবহার হয় আর ইংরেজির জন্য টাইমস নিউ রোমান এই ফান্ডটি এই ডিজাইনের ফান্ডটি হচ্ছে ইংরেজির জন্য ব্যবহার হবে তাহলে বাংলার জন্য সুত নিয়ম যে ইংলিশের জন্য টাইমস নিউ রোমান এই যে টাইমস নিউ রোমান এটা হচ্ছে ইংরেজির জন্য আর এটি হচ্ছে বাংলার জন্য আচ্ছা এরপরে আসি
আচ্ছা এখানে আমি দুইটি সেন্টেন্স লিখেছি এই যে সেন্টেন্সগুলো এই লেখাগুলো যদি আমি সবগুলো বড় হাতের করতে চাই তাহলে এই যে এখানে দেখুন লেখা আছে চেঞ্জ ক্যাস এই চেঞ্জ ক্যাশে গিয়ে সেন্টেন্স ক্যাস লাওয়ার ক্যাশ আফার ক্যাশ ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড এবং টোগল ক্যাস সেন্টেন্স ক্যাশ মানে সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে যেটি এখন আমার এখানে হয়ে আছে হয়ে নাই ওয়ার্ডটা বড় হাতের হয়ে গেছে সেন্টেন্স ক্যাশকে লিখে দিলাম দেখুন এটি একটি এই যে ফুল স্টপ আচ্ছা এখানে একটি ডট দিলাম তো এই হ্যালোটা হ্যালোর এইস বড় এখানে হাও আর ইউর এখানে এইসটাও বড় বাকিগুলো সব ছোট হাতের এটিকে বলা হয় সেন্টেন্স ক্যাশ তারপর আছে লাওয়ার ক্যাশ মানে সবই ছোট হাতের হয়ে যাবে ওয়াল স্মল ক্যাপ তারপর আফার ক্যাশ সবগুলো বড় হাতের অক অক্ষর হয়ে যাবে ক্যাপিটাল লেটার হয়ে যাবে এটা হচ্ছে স্মল লেটার হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার হয়ে যাবে ওয়াল ক্যাপ এটি হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ ইস ওয়ার্ড প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে হ্যালোর এইস বড় হাতের ওয়ার্ল্ড ডাব্লিউ তারপরে হাও এইস বড় হাতের আর বড় হাতের এ আর এর এ বড় হাতের ই ওর ওয়াই বড় হাতের এটিকে বলা হয় ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড হ্যাঁ এটা তারপর টুগুল ক্যাশ প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষরটি ছোট হাতের হয়ে যাবে এই কমানটি অনেক কম্পিউটারে অনেক সময় নিতে চায় না আচ্ছা তো আমার এখানে সুন্দরভাবে নিয়েছে প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষরটি ছোট হাতের হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হয়ে গেছে অলরেডি আচ্ছা তাহলে আমাদের কোনটা দরকার আমাদের সব দরকার হয় মূলত এই অপশনটা আমাদের দরকার হয় সেন্টেন্স ক্যাস আমরা যখন অনেকগুলো লেখা লিখি একটা আর্টিকল লিখি তখন আমাদের আমরা সেন্টেন্স ক্যাস ব্যবহার করি একটি ঠিকানা লিখি তখন আমরা আপার ক্যাশ করে দিই যে সব বড় হাতে করে নেব একটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখি তখন প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে প্রতিটা শব্দের প্রথম অক্ষর আমরা বড় হাতের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড এই অপশনটি আমরা ইউজ করতে পারব তো এই জায়গাটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে এই যে লেখাতে আমরা কালার দিয়েছি আচ্ছা একটা লেখাকে আমরা বড় করি বড় করলাম তারপরে এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের কালার ইউজ করলাম এই যে কালার দিলাম এখন এই যে এখানে কিছুটা ফর্মেটিং করেছি লেখা ছোট বড় করছি কালার করছি ইত্যাদি করছি তো এটিকে আমরা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য এই অপশনটি ব্যবহার করব এখানে লেখা আছে ক্লিয়ার ফর্মেটিং মানে এখানে যা যা এডিটিং করছি আমরা ছোট বড় করছি কালার করছি যা যা করছি সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে ক্লিক দিলে পারে এই দেখুন সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে কিছুই নাই একদম বাংলা ফন্টটাও ইংরেজি ফন্টের রূপান্তর হয়েছে এবং কম্পিউটার ওপেন করার পরে যে ফন্টটি আমাদের ডিফল্ট আকারে ছিল সেটা যে ক্যালিভারি এই ফন্টটি এখানে চলে এসেছে এবং ওই ফন্টটি হয়ে গেছে কম্পিউটার ওপেন করার পরে যখন সর্বপ্রথম লেখি তখন লেখাটি ছিল এগারো ফন্টের অর্থাৎ এটি ছিল আমাদের ডিফল্ট সাইজ এবং সেটিও হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে যা যা আমরা কাজ করেছি কিছুই কাজ নাই সবগুলো ভ্যানিশ হয়ে গেছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে নতুন করে কিছু করতে চাইলে আবার নতুন করে সিলেক্ট করে নতুন করে আমাকে নতুন করে ফর্মেটগুলো করতে হবে ছোট বড় করতে হবে বা যা যা করার দরকার সেটা এভাবে করতে হবে তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পরিচিতির সাথে আমার ফন্ট গ্রুপের এই কাজটি আমার আপনারাদের আজকে আমি দেখিয়ে দিলাম নেক্সট ডে ইনশাল্লাহ আমি প্যারাগ্রাফ এবং ক্যালিভারি এবং এদিকে ফাইন্ড রিপ্লেস অ্যান্ড গো টু এই অপশনগুলো নেক্সট ক্লাসে শিখিয়ে দেওয়ার বা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক এবং সুস্থ রাখুক সেই প্রত্যাশা এবং সেই দোয়া করে আমার আজকের ক্লাস শেষ করছি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানিয়ে আমার আজকের ক্লাস শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু